ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ആൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് അഡിഷൻ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടിപ്സ് ആയിട്ടാണ് അതായത് അഡിഷൻ വിത്ത് ക്യാരി ക്യാരി വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അഡിഷൻ കുട്ടികൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക അതിനുള്ള കുറച്ച് ടിപ്സ് ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബേസിക് അഡിഷൻ കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള കുറച്ച് ടിപ്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ക്യാരി വെച്ചിട്ട് അഡിഷൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്പറിൻ്റെ പൊസിഷൻസ് ഒന്ന് കിട്ടിയാൾക്ക് ക്ലിയർ ആക്കി കൊടുക്കണം അതായത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു നമ്പർ എടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ എയ്റ്റ് ത്രീ ടു ജസ്റ്റ് ഒരു നമ്പർ ഈ നമ്പറിൻ്റെ ഈ ടു എന്നുള്ളത് വൺസിൻ്റെ പൊസിഷനാണ് അതുപോലെ ത്രീ എന്നുള്ളത് ടെൻസിൻ്റെ പൊസിഷനാണ് എയ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ഹൺഡ്രഡ്സിൻ്റെ പൊസിഷനാണ് ഈ ഒരു കാര്യം കുട്ടികൾക്ക് ക്ലിയർ ആക്കി കൊടുക്കണം ഈ ഒരു ഏതൊരു നമ്പർ കൊടുത്താലും അതിൻ്റെ പൊസിഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് കുട്ടികൾക്ക് ക്ലിയർ ആക്കി കൊടുക്കണം ഇതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ ഈ ക്യാരി വെച്ചിട്ടുള്ള അഡിഷനൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെന്തിനാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ക്യാരി ഇപ്പോൾ ഒരു ക്യാരി വന്നു അതിന് നമ്മൾ ടെൻസിൻ്റെ പൊസിഷനിലേക്ക് പോകണോ ഇല്ലെങ്കിൽ ടെന്നിൽ നിന്ന് ഹൺഡ്രഡിലേക്ക് പോകണോ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഏതാണ് ഏതാണ് വൺസ് ഏതാണ് ടെൻസ് ഏതാണ് ഹൺഡ്രഡ്സ് എന്ന് ക്ലിയർ ആവണം ആദ്യം തന്നെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇത് ഓക്കെ പിന്നെ ഇതേപോലെ നമ്മൾ റിട്ടേൺ ഫോർമാറ്റിൽ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ നമ്പറിന് തന്നെ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ത്രീ ടെൻ പ്ലസ് ടു വൺ ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ ഇതിനെ നമ്പറിലേക്ക് ആക്കി എഴുതാനാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് എഴുതാനായിട്ട് പറയാം ടു വൺ ഓക്കെ ടു വൺ ത്രീ ടെൻസ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ഈ ഒരു രീതി ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻഡ് ആൻഡ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടും അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ പ്ലസ് ഇട്ടിട്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് രീതിയിലും കുട്ടികൾക്ക് നമ്പറിൻ്റെ പൊസിഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ ഇതിന് ശേഷം നമുക്ക് അഡിഷനിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ നോർമൽ നമ്മുടെ അഡിഷൻ്റെ ഫോർമാറ്റാണിത് ഒരു നമ്പർ പ്ലസ് ഒരു നമ്പർ ഇങ്ങനെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതൊരു ചെറിയ നമ്പറാണ് ഇത് ആദ്യം നോക്കാം ഇപ്പോൾ സെവൻറ്റീൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇതാണ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ കുട്ടികളോട് പറയുക ഫസ്റ്റ് വൺസിൻ്റെ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വൺസിൻ്റെ പൊസിഷൻ വൺസ് ടെൻസ് ഇത് എഴുതാനായിട്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ മറക്കരുത് കുട്ടികളോട് എഴുതാൻ പറയുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എഴുതി കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം വൺസിൻ്റെ പൊസിഷനിലുള്ള നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയാം അപ്പോൾ സെവൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ആണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ അറിയുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറയുക ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ വരച്ചിട്ട് ഞാൻ ഫസ്റ്റത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ സെവൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ സെവൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫൈവ് ഇവിടെ വരയ്ക്കുന്നത് അതായത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സെവൻ കഴിഞ്ഞ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ലെവൻ ട്വൽവ് ഓക്കെ എന്നിട്ട് ട്വൽവ് ഇവിടെ എഴുതാനായിട്ട് പറയാം ട്വൽവ് ഓക്കെ ഈ ട്വൽവ് എഴുതിയതിന് ശേഷം ഇവിടെയും ഈ നമ്പറിൻ്റെ പൊസിഷൻ എഴുതാനായിട്ട് പറയാം അതായത് ഇത് വൺസിൻ്റെ പൊസിഷനാണ് ഇത് ടെൻസിൻ്റെ പൊസിഷനാണ് ഓക്കെ ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ വൺസിൻ്റെ പൊസിഷനിലുള്ള നമ്പർ ഇങ്ങോട്ട് വരും വൺസിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ ടു അപ്പം ടു ഇനി ടെൻസിൻ്റെ പൊസിഷനിലുള്ളത് ടെൻസിലോട്ട് പോകുമെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് ടെൻസിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ വൺ അപ്പോൾ വൺ ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഈ ടെൻസിൻ്റെ പൊസിഷനിലുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണോ അതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയാം വൺ ഉണ്ട് വൺ ഉണ്ട് വൺ പ്ലസ് വൺ ടു ടു അപ്പോൾ ആൻസർ ട്വൻറ്റി ടു ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ കുട്ടികൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് വൺസിൻ്റെ പൊസിഷൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന നമ്പർ ഉണ്ടോ ഇതിൻ്റെ മേലെ നമ്മൾ ഈ പൊസിഷൻ എഴുതി കൊടുക്കാനായിട്ട് ഒന്ന് ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് കറക്റ്റ് ആവും അതായത് വൺസിൻ്റെ പൊസിഷനിലേക്ക് വരുന്ന നമ്പർ ഏതാണ് ടെൻസിൻ്റെ പൊസിഷനിലേക്ക് ഈ നമ്പർ പോകണം ആ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും
ഇതിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഏതാ വൺസ് ടെൻസ് അപ്പോൾ വൺസിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഇവിടെയും എഴുതാനായിട്ട് മറക്കരുത് കേട്ടോ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ വൺസിൻ്റെ പൊസിഷനുള്ളത് വൺസിലേക്ക് വരും വൺ ടെൻസിൻ്റെ പൊസിഷനിലുള്ളത് ടെൻസിലോട്ട് പോകും ഓക്കെ ഇനി ഇത് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയാം വൺ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ഫോർ ആൻസർ ഫോർട്ടി വൺ ഓക്കെ ഇനി കുറച്ചുകൂടി വലിയ നമ്പർ ഇപ്പോൾ സിക്സ് പ്ലസ് സെവൻ സിക്സ് പ്ലസ് സെവൻ തേർട്ടീൻ വൺസ് ടെൻസ് ഇവിടെയും വൺസ് ടെൻസ് ഓക്കെ വൺസുള്ളത് വൺസിലേക്ക് വരും ടെൻസ് ഉള്ളത് ടെൻസിലോട്ട് പോകും ത്രീ ഇവിടെ വൺ വൺ പ്ലസ് ത്രീ ഫോർ ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ എയ്റ്റ് ഓക്കെ ഇനി ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ത്രീ ഡിജിറ്റ് ഉണ്ട് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ത്രീ എയ്റ്റ് പ്ലസ് ത്രീ ഇലവൻ ഇലവൻ അപ്പം ഇവിടെ വൺസ് ടെൻസ് ഹൺഡ്രഡ് ഇത് എഴുതണം കേട്ടോ പിന്നെ ലെവനിൽ വൺസ് ടെൻസ് അപ്പോൾ വൺസിലേക്കുള്ളത് ഇവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വൺ ടെൻസിലേക്കുള്ളത് ടെൻസിലോട്ട് പോകും വൺ ഇനി ടെൻസിലുള്ളത് വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് വൺ വൺ പ്ലസ് ടു ത്രീ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഫോർ പിന്നെ ഹൺഡ്രഡ്സിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഹൺഡ്രഡ്സിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ സിക്സ് ആണുള്ളത് അതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല അപ്പോൾ ഒന്നും തന്നെ ആഡ് ചെയ്യാനില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചില കുട്ടികൾക്ക് അത് കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അയ്യോ ഇതിലൊന്നും ആഡ് ചെയ്യാനില്ലല്ലോ അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലൊക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഇങ്ങനൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ട് ഒന്നും തന്നെ ആഡ് ചെയ്യാനില്ലെങ്കിൽ ആ നമ്പർ അതേപോലെ എഴുതണം ഓക്കെ അപ്പോൾ സിക്സ് ഫോർ വൺ ഇതാണ് ആൻസർ ഓക്കെ ഇനി ഒരു ത്രീ ഡിജിറ്റിൻ്റെ കുറച്ച് വലിയ നമ്പറിലേക്ക് പോവാം അപ്പം ഇതിൽ നയൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് നയൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീനിൽ ഇവിടെ വൺസ് ടെൻസ് ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓക്കെ സെവൻറ്റീനിൽ ഇത് വൺസ് ഇത് ടെൻസ് അല്ലേ ഓക്കെ ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ വൺസിൻ്റെ പൊസിഷനിലുള്ള സെവൻ ഇങ്ങോട്ട് സെവൻ ഇനി ടെൻസിലുള്ളത് ഇങ്ങോട്ട് പോകാം വൺ ഇനി ഇത് ആഡ് ചെയ്യണം വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് നയൻ വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് നയൻ നയൻ പ്ലസ് നയൻ എയ്റ്റീൻ അപ്പോൾ എയ്റ്റീൻ ഇനി എയ്റ്റീനിലെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുക വൺസിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി ടെൻസിൻ്റെയും ഹൺഡ്രഡ്സിൻ്റെയും ആണ് ആൻസർ കിട്ടേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് ടെൻസിൻ്റെ ഇത് ഹൺഡ്രഡ്സിൻ്റെ അപ്പോൾ ടെൻസിലുള്ള ആൻസർ ടെൻസിലോട്ട് വരും ഫസ്റ്റ് ഉള്ള നമ്പർ അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് വരും ഈ വൺ എന്നുള്ളത് ഹൺഡ്രഡിലോട്ട് വരും ഓക്കെ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഇങ്ങനെ എഴുതി കൊടുക്കാം ടെൻസ് ആണ് ഇത് ഹൺഡ്രഡിലേക്ക് പോകേണ്ട നമ്പർ ആണ് അപ്പോൾ ടെൻസിലുള്ളത് ടെൻസിലോട്ട് ഹൺഡ്രഡിലുള്ളത് ഹൺഡ്രഡിലോട്ട് ഇനി ഹൺഡ്രഡിലുള്ള നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയാം വൺ പ്ലസ് സെവൻ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് സിക്സ് ഫോർട്ടി വൺ ഫോർ പിന്നെ ചില കുട്ടികൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും അതായത് ഇവിടെയും ക്യാരി ഫോർട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിത്ത് ക്യാരി ആണല്ലോ വൺ ഫോർ എന്നാണല്ലോ അപ്പോൾ ഫോർ എഴുതിയിട്ട് ബാലൻസ് വൺ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ പറയുക ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ഏതാണോ അതിൽ എന്താണോ ആൻസർ വരുന്നത് അത് അതിൻ്റെ അതെന്താണോ അത് അങ്ങനെ എഴുതണം എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ അവർക്ക് ക്ലിയർ ആവും ഓക്കെ ഈ കുഞ്ചെറുപ്പം നമ്മൾ വിചാരിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഡൗട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ഉണ്ടാവുക അത് പ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും പക്ഷെ അവരിനെ അത് ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കി ഉണ്ടാവും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അവരുടെ കൂടെ ഒപ്പ് ഇരുന്നിട്ട് അവരുടെ കൺഫ്യൂഷൻ എന്താണോ അവർക്ക് എന്താണോ കിട്ടാത്തത് അതൊന്ന് നോക്കിയ ശേഷം ക്ലിയർ ആക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക പിന്നെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡിൽ എങ്ങനെയാണോ ഒരു 
നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് ആഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങണം ആ ഒരു മെത്തേഡിൽ തന്നെ കുട്ടികളെ പ്രാക്ടീസ് കൊടുക്കുക ചിലപ്പോൾ ഈ ഈസി മെത്തേഡൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതൊന്നും കുട്ടികൾക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയോ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യരുത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അഡിഷൻ വിത്ത് ക്യാരി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ഒക്കെ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻസ് ആയിട്ട് അറിയിക്കണം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻസ് ആയിട്ട് പറയണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തൊരു നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം അതിലേക്കും ബായ് ടാറ്റാ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ്